одном из последних видео я просил вас написать интересную тему для следующего ролика. Мне пришло вот такое вот сообщение, и я начал дальше развивать эту тему. Почитал, что вообще тема предсезонной подготовки, она актуальна, потому что очень много вопросов задается в связи с этим. И поэтому я решил более подробно вам рассказать о том, как я буду готовиться целый месяц к общекомандным сборам. Это новая рубрика «Предсезонка», поэтому начинаем. В этом видео мы поговорим про самые необходимые вещи, которые нужны нам для того, чтобы наша работа была более осознанная. Вот как думаете, с чего стоит начинать свою подготовку? С годами я прихожу к такому мнению, что ее стоит начинать с двух вещей. Первое – это определение цели, а второе – это с дисциплины. Начнем с цели. Тут на самом деле все предельно просто. Цель у нас конкретная и она вполне достижимая. Чтобы двигаться к этой цели, я предлагаю всю подготовку разбить на несколько этапов, где один этап будет равен примерно одной неделе. И тогда наша цель станет ясной и более осознанной. Эти мы немножечко облегчили себе работу и сделали ее более системной, а в системе на самом деле кроется огромная сила. Начиная с первой недели, я буду себя готовить к следующему этапу. Весь тренировочный процесс на первой неделе будет заточен к подготовке организма к следующим нагрузкам. Второе, вытекающее из первого, это дисциплина. И знаете, что я сделал первое, когда проснулся? Встал на весы. Мой игровой вес в этом году в чемпионате составляет 81,5-82 кг. Когда я встал на весы, я был приятно удивлен, потому что весы на самом деле показали 81 кг. И несмотря на то, что я питался не совсем правильно в отпуске, я пытался это делать более сбалансированно. И в общем, кушал я на самом деле мало. Плюс ко всему я перестал употреблять креатин, а как мы знаем, креатин добавляет несколько килограмм. Если в целом говорить о весе и о питании, то мой вес вполне комфортный и в принципе задача на этот месяц будет поддерживать именно тот вес, который я сейчас имею. Единственное, да, можно сделать небольшой дефицит калорий для того, чтобы еще немножко убрать жира, но для этого мне понадобится приложение на телефоне и кухонные весы. С весом и с питанием разобрались, теперь идем дальше. Следующее у нас это сон. Сон на самом деле это очень важная штука в жизни спортсмена. Почему? Потому что сон это в первую очередь восстановление. Для того, чтобы человек высыпался, нам нужно от 7 до 9 часов. В моем случае мне нужно спать 8-9 часов, но еще прикольная вещь заключается в том, что если я засыпаю до полуночи, то я себя чувствую очень комфортно. Но если я ложусь после 12 и позже, и проспав в свое время 8-9 часов, то на следующий день мой организм себя чувствует вообще некомфортно. Поэтому тема со сном, она тоже очень важна, вот очень-очень важна, и тоже заносить ее в список нужных вещей. Еще одна очень важная вещь, и, пожалуй, она, наверное, самая главная в жизни спортсмена, и без нее очень сложно пробиться куда-то дальше, это психология и это ментальность. Но эту тему я пропущу, потому что она на самом деле для меня остается актуальной. Поэтому, друзья, первое, это мы определяем. Второе, это мы вырабатываем себе дисциплину, возвращаемся к старым привычкам. Это нам поможет более осознанно и системно подойти к своей цели. И чтобы найти мотивацию к этой работе, один из вариантов можно себя спросить, для чего я это делаю и что мне это даст. Это подготовиться к основным объемным тренировкам. Второе, это снизить вероятность травм. И самое главное, поставить уже себе новую цель или приблизиться к более главной цели. Поэтому ставьте цель, достигайте ее и делайте это более осознанно. В следующих видео предсезонки я буду уже более конкретно рассказывать о своей подготовке и о своих тренировках. Возможно, у вас будут какие-то вопросы, поэтому черкайте комментарии. И давайте наберем полторы тысячи лайков. И в следующем видео я вам расскажу еще об одной очень важной теме, что я практикую уже более двух лет. И считаю, то, что это необходимо, особенно тогда, когда есть небольшие неполадки с телом. В общем, друзья, на этом все. Увидимся в следующем видео. И всем пока.